প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় হোয়াট ইজ ফিজিক্স বা ফিজিক্স কি বা ফিজিক্স কাকে বলে তাহলে তোমরা কি উত্তর দিবা আসলে ফিজিক্স কি ফিজিক্স কাকে বলে এই উত্তরটা খুব অল্প কথায় দেওয়া খুবই মুশকিল কারণ তোমরা যেটুকু ফিজিক্স পড়ছো এতদিনে সেখান থেকে তোমরা একটা জিনিস আন্দাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে ফিজিক্সের ব্যাপকতা বা ফিজিক্স যা নিয়ে আলোচনা করে এইটার বিস্তার এতটাই বড় যে আসলে এটাকে আমাদের একটা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা খুবই মুশকিল তারপরও যদি আমরা বলি যে আসলে হোয়াট ইজ ফিজিক্স তাহলে আমাদেরকে এক কথাই বলতে হবে যে প্রকৃতির রহস্যকে ব্যাখ্যা করে যে বিজ্ঞান সেটাই হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান বা ফিজিক্স কারণ ফিজিক্স শব্দের ফিজিক্স শব্দের অর্থই হচ্ছে প্রকৃতি তাহলে ফিজিক্স হচ্ছে প্রকৃতির এই অপার রহস্যকে উদ্ঘাটন করে সেটাকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করাই হচ্ছে ফিজিক্সের কাজ আবার আমরা এটাও বলতে পারি যে আমরা যে রহস্যটা উদ্ঘাটন করব সেটা যে মানব কল্যাণে ব্যবহার হবেই এমন না কেউ কেউ এটাকে ধ্বংসের কাজেও ব্যবহার করতে পারে কিন্তু ফিজিক্সের কাজ হচ্ছে সেই রহস্যটাকে উদ্ঘাটন করে মানুষের সামনে তুলে ধরা এখন দেখো ফিজিক্স যেহেতু প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করছে পদার্থবিজ্ঞান যেহেতু প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করছে এই প্রকৃতির উপাদানকেই তাহলে আমরা বলবো পদার্থ তার মানে প্রকৃতি যা যা দিয়ে তৈরি সেগুলোকেই আমরা বলি পদার্থ যেমন আমরা পদার্থের উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি বায়ু মাটি লোহা তামা ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য রকমের পদার্থ প্রকৃতিতে আছে এখন আমাদের কাজই হচ্ছে এই পদার্থগুলোর ধর্ম ব্যাখ্যা করা এই পদার্থগুলো আচরণ ব্যাখ্যা করা এই পদার্থগুলো দিয়ে আমরা কি করতে পারি সেটা ব্যাখ্যা করা এখন এই যে পদার্থ তো মহাবিশ্বে কিন্তু অনেক রকমের পদার্থ আছে কিন্তু আমরা যদি বলি যে পদার্থকে আমরা শ্রেণীবিভাগ করব পদার্থের প্রকারভেদ করব তখন আমরা বলব যে পদার্থ হচ্ছে তিন প্রকার এক হচ্ছে মৌলিক পদার্থ যেমন হিলিয়াম নাইট্রোজেন অক্সিজেন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কপার ইত্যাদি আবার যদি আমি বলি যে যৌগিক পদার্থ তাহলে একাধিক মৌলিক পদার্থ মিলে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যৌগিক পদার্থ যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যামোনিয়া লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এরকম বিভিন্ন রকমের যৌগিক পদার্থ আছে আর আমি যদি বলি মিশ্র পদার্থ তাহলে আমি মিশ্র পদার্থের উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে পারি এয়ার বায়ু যেটা সেটা আসলে মিশ্র পদার্থ কারণ অনেক মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ এখানে মিশে আছে এটাকে মিশ্র বলে তো এই যে পদার্থের প্রকারভেদ আমরা এটা ছোটোবেলা থেকেই পড়ে আসছি ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে আমরা এগুলো পড়ে আসছি এবং আমরা সবাই আমরা জানি কিন্তু আমরা যদি এখন বলি যে পদার্থের অবস্থা কয়টা এটাও তোমরা জানো পদার্থের অবস্থা হচ্ছে আমরা বলি সাধারণত পদার্থের অবস্থা তিন প্রকার এক হচ্ছে কঠিন অবস্থা দুই হচ্ছে তরল অবস্থা আর তিন হচ্ছে বায়বীয় অবস্থা এখন এই যে পদার্থের অবস্থা কঠিন তরল বায়বীয় তোমরা কি এটা জানো যে এই অবস্থাগুলো আসলে টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট বা তাপমাত্রা ডিপেন্ডেন্ট তার মানে তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে এই অবস্থাটা নিশ্চিত হয় তাপমাত্রা যদি খুবই কম থাকে তখন কোনো অবস্থাকে আমরা বলি কঠিন অবস্থা আর তাপমাত্রা যদি এখান থেকে একটু বাড়ে তখন হয়তো সেটার আর কঠিন থাকার মতন অবস্থায় থাকে না তখন সেটা হয়ে যায় তরল অবস্থা আবার আমরা যদি আরও টেম্পারেচার বাড়াই তখন হয়তো তরল অবস্থা হয়ে যায় বায়বীয় অবস্থা এখন এই যে কঠিন তরল বায়বীয় অবস্থা ছাড়াও আরও কি কোনো অবস্থা আছে হুম আছে কিন্তু সেটা কি অবস্থা আমরা যদি তাপমাত্রা আরেকটু বাড়াই তাহলে কি হবে হয়তো সেটা বায়বীয় থাকবে আরেকটু বাড়ালে কি হবে সেটা হয়তো বায়বীয় থাকবে কিন্তু আরও যদি বাড়াতে বাড়াতে অনেক করি যদি হাজারের ঘরে চলে যাই তখন কিন্তু সেটার বায়বীয় অবস্থায় না থেকে দেখা যাচ্ছে যে সেটা অন্য একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে সেটাকে আমরা বলতে পারি প্লাজমা সব পদার্থের ক্ষেত্রে না এক একটা পদার্থের ক্ষেত্রে প্লাজমা স্টেটে যাওয়ার জন্য হয়তো এক এক রকম টেম্পারেচার লাগবে কিন্তু এই প্লাজমার পরে কি হবে আমরা যদি একটা পদার্থকে আরও উত্তপ্ত করি উত্তপ্ত করতেই থাকি এবং আমাদের কল্পনাতেই একটা টেম্পারেচারে যদি আমরা চলে যাই তখন কি হবে তাহলে এই যে পদার্থের কঠিন তরল বায়বীয় অবস্থা এই অবস্থা ছাড়াও পদার্থের হয়তো আরও অনেকগুলো অবস্থা 
আছে এবং সেই অবস্থাগুলোর কিছু কিছু অবস্থা হতে পারে কাল্পনিক আবার কিছু কিছু অবস্থা হয়তো আমাদের এই ইউনিভার্সেই আমাদের এই পৃথিবীতে না থাকলেও আমাদের এই ইউনিভার্সে কিন্তু এক্সিস্ট করে তো আজকে যেহেতু আমরা বলছি যে প্রকৃতির উপাদানটাই হচ্ছে পদার্থ তাহলে এবং আমরা পদার্থ বিজ্ঞান দিয়ে পদার্থ প্রকৃতি থেকেই ব্যাখ্যা করব তাহলে কিন্তু দেখো আমরা আজকে এই পদার্থের কতটুকু ভিতরে যাওয়া যায় পদার্থের কত ভিতরে যাওয়া যায় এটা আজকে আমরা যাব অর্থাৎ পদার্থের ভিতরে আমরা আজকে ট্রাভেল করব আমরা সবাই একসঙ্গে পদার্থের ভিতরে ঢুকব এবং কতটুকু ভিতরে যাওয়া যায় যাওয়া সম্ভব সেটা আমরা দেখব তো এইটা করার জন্যে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে ডিপ ফ্রিজ আছে আমরা ডিপ ফ্রিজ থেকে কিছু আইস বের করব এই আইসটাকে বের করে আমরা একটা প্রেশার কুকারের মধ্যে নিব এটা একটা কাল্পনিক প্রেশার কুকার এই কাল্পনিক প্রেশার কুকারের মধ্যে আমরা আইসটাকে নিয়ে চুলার উপরে তুলে দেব এই চুলাটাও কাল্পনিক তারপরে এটাকে উত্তপ্ত করতে থাকব তখন আমরা দেখব যে উত্তপ্ত করতে থাকলে এটা আসলে কি হয় এটাই আজকে আমরা দেখব অর্থাৎ আমরা কি করতে যাচ্ছি আমরা একটা পদার্থের ভিতরে ট্রাভেল করতে যাচ্ছি যে একটা পদার্থের ভিতরে কত দূর পর্যন্ত আমরা যেতে পারব তত দূর পর্যন্তই আজকে আমরা যাব তো আমরা যেটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা একটা পদার্থের ভিতরে ট্রাভেল করব এখন এই পদার্থের ভিতরে ট্রাভেল করার জন্য এই পদার্থকে আমাদের উত্তপ্ত করতে হবে এখন এই উত্তপ্তটা কত পর্যন্ত করতে হবে সেটা আমরা দেখব তার জন্যে যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ থেকে কিছু আইস বের করো সেটাকে প্রেশার কুকারে নাও তারপর সেটাকে চুলার উপরে তুলে দাও তবে অবশ্যই আমি আবারও বলছি এই প্রেশার কুকার এবং চুলা হতে হবে কাল্পনিক এইবার সেটাকে আমরা দেখি যে এইবার এই প্রেশার কুকারের বরফকে যদি আমরা হিট করতে থাকি তাহলে আসলে কি হতে পারে দেখো মনে করো যে এটা সেই প্রেশার কুকার এবং এই প্রেশার কুকারের মধ্যে আসে হচ্ছে আইস সবাই জানো আইস হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আইস থাকে জিরো ডিগ্রির কমেও আইস থাকতে পারে জিরো ডিগ্রি এমন একটা টেম্পারেচার যে টেম্পারেচারে আইস এবং পানি সহাবস্থান করতে পারে তো এই যে আইস এবার এই আইস কিন্তু এইচ টু ও কিন্তু কঠিন অবস্থা এবার এই আইসকে যদি আমি একটু হিট করি জিরো ডিগ্রির ছেড়ে যদি একটু বেড়ায় দিই তখন সেটা হয়ে যাবে ওয়াটার ওয়াটারও কিন্তু এইচ টু ও এবং এটা হচ্ছে গ্রেটার দেন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ থিটার মান জিরোর চেয়ে বেশি হবে এখানে এখন দেখো এই ওয়াটারকে যদি আমি আরেকটু হিট করি তাহলে কি হবে এই ওয়াটারকে যদি আমরা আরেকটু হিট করি তাহলে হবে এই ওয়াটার হয়ে যাবে ভেপার এবং ভেপারও কিন্তু এইচ টু ও এবং এটা হচ্ছে একশো থেকে শুরু বা একশোর এইটার টেম্পারেচার হবে একশো থেকে শুরু বা একশোর বেশি থ্রিটা ইকুয়াল টু একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাও জিরোর ইকুয়ালও হতে পারে এখন যদি আমরা এই ভেপারকে আরেকটু হিট করি তাহলে ভেপারও কিন্তু এইচ টু ও অর্থাৎ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের ওর কম্বাইন্ড এবার এই ভেপারকে যদি আমরা আরেকটু হিট করি তাহলে কি হবে এই ভেপারকে আরেকটু হিট করলে আমাদের এই পানির যে অণুটা দেখছো এই পানির অণু ভেঙে হাইড্রোজেন অণু এবং অক্সিজেন অণু আলাদা হয়ে যাবে এই হাইড্রোজেন অণু এবং অক্সিজেন অণু যদি আলাদা হয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তুমি একে আরেকটু হিট করো তখন কি হবে যেটা হবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু আলাদা হয়ে যাবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন অণু ভেঙে হয়ে যাবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অণু এবং এটাকে আমরা বলবো যে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রিত গ্যাস তাহলে আমরা বরফ থেকে পেলাম হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিশ্রিত গ্যাস এবং এটা করার জন্য আমাদেরকে খুব একটা বেশি তাপমাত্রায় যেতে হয়নি কিন্তু এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা আরও বাড়াবো এবং এবার যেটা আমি করব এটাকে যদি আমি আরেকটু তাপমাত্রা বাড়াই দেই আরেকটু তাপমাত্রা বাড়াই দেই তাহলে যেটা হবে দেখো কি হতে পারে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অণু ভেঙে যাবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরমাণু ভেঙে যাবে তো পরমাণু ভেঙে যাবে বলতে কি পরমাণুর গঠন কেমন নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন নিউট্রন এবং অরবিটে থাকে ইলেকট্রন অর্থাৎ পরমাণু ভেঙে যাবে মানে হচ্ছে অরবিট থেকে ইলেকট্রনগুলো বের হয়ে আসবে হিটের ফলে অর্থাৎ তখন হয়ে যাবে নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন আলাদা আলাদা হয়ে যাবে এই যে নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন দেখছ নিউক্লিয়াসের চার্জ পজিটিভ ইলেকট্রনের চার্জ 
নেগেটিভ এবং এই পাত্রের মধ্যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ সহাবস্থান করছে কিন্তু আলাদাভাবে এবং সে আলাদা হয়ে আসে তাপমাত্রা বেশি হওয়ার ফলে এবং এই তাপমাত্রাটা কত এই তাপমাত্রাটা মোটামুটি তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার চেয়ে একটু বেশিও হতে পারে এখন দেখো তাহলে এই গ্যাসটাকে আমরা বলছি প্লাজমা এই যে প্লাজমা গ্যাস তাহলে এই প্লাজমা গ্যাস কি আমাদের ইউনিভার্সে আছে অবশ্যই আছে এবং আমাদের এই মহাবিশ্বে যতগুলো স্টার আছে যত নক্ষত্র আছে প্রায় বেশিরভাগের স্টারগুলোই এই প্লাজমাতে অবস্থায় আছে অর্থাৎ বেশিরভাগ নক্ষত্রের মধ্যেই গ্যাসগুলো প্লাজমা অবস্থায় আছে তাইলে প্লাজমার পরিমাণ কিন্তু মহাবিশ্বে একদম কম না বরঞ্চ বলতে পারি যে প্রচুর বেশি এই প্লাজমা স্টেটটা এখন দেখো তাহলে প্লাজমাকে বলা হয় পদার্থের একটা চতুর্থ অবস্থা বা একটা বিশেষ অবস্থা বা একটা উচ্চ তাপমাত্রায় একটা আয়নিত অবস্থা এখন হয়তো আমরা প্লাজমার কথাও বয়ে পড়ছি কিন্তু এখন এই প্লাজমাকেও যদি আমি আরও উত্তপ্ত করি তাহলে কি হবে এই প্লাজমাকে যদি আমি আরেকটু উত্তপ্ত করি মানে তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আর সামান্য একটু তাপমাত্রা বাড়ায় কতটুকু সামান্য একটু তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে যদি আমি এটাকে মাত্র এক বিলিয়ন এক বিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন করি তখন এই নিউক্লিয়াস ভেঙে প্রোটন এবং নিউট্রন হবে সাথে থাকবে ইলেকট্রন তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে প্রোটন নিউট্রন মিশ্রিত গ্যাস প্রোটন নিউট্রন মিশ্রিত গ্যাস এবং এই গ্যাসের অস্তিত্ব কি আমাদের মহাবিশ্বে আছে অবশ্যই আছে মহাবিশ্বে যত স্টার আছে তার মধ্যে কিছু কিছু স্টারকে আমরা বলি নিউট্রন স্টার বা পালসার তো মহাবিশ্বে যে পালসারগুলো আছে বা যেগুলো নিউট্রন স্টার বলা হয় সেই নিউট্রন স্টারের মধ্যে কিন্তু এই প্রোটন নিউট্রন মিশ্রিত গ্যাসের অস্তিত্ব আছে এই গ্যাস দ্বারাই ওই স্টারগুলো তৈরি তার মানে বুঝতে হবে যে নিউট্রন স্টার বা পালসারগুলো সাধারণ নক্ষত্রের চেয়েও বেশি তাপমাত্রায় থাকে অনেক বেশি তাপমাত্রায় থাকে এবং সেটা হচ্ছে এক বিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন তো এক বিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিন কি তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে খুব বেশি টেম্পারেচার হতে পারে মনে হতে পারে খুব বেশি টেম্পারেচার কিন্তু আমাদেরকে টেম্পারেচার আরও বাড়াতে হবে তুমি সামান্যই বাড়াও তুমি আরেকটু টেম্পারেচার বাড়াও এখান থেকে আরেকটু টেম্পারেচার বাড়ায় তুমি যেটা করো সেটা হচ্ছে দশ ট্রিলিয়ন কেলভিন তুমি যখন এক বিলিয়ন থেকে টেম্পারেচারটা বাড়ায় দশ ট্রিলিয়ন কেলভিন করে ফেলবা তখন এই প্রোটন এবং নিউট্রন ভেঙে তৈরি করবে কোয়ার্ক এবং নিউট্রিনো সাথে থাকবে ইলেকট্রন এই কোয়ার্ক হচ্ছে একটা সুপার অ্যাটমিক পার্টিকেল এবং আমাদের কাছে কোয়ার্ক আছে ছয়টা ফ্লেভার কোয়ার্কের কয়টা ফ্লেভার ছয়টা ফ্লেভার আপ কোয়ার্ক ডাউন কোয়ার্ক স্ট্রেঞ্জ চার্ম টপ বটম এই ছয় ধরনের ফ্লেভার আছে আমাদের কাছে এবং এই যে এটা দেখছো কোয়ার্ক এটাকে বলা হচ্ছে একটা কোয়ার্ক কোয়ার্ক নিউট্রিনো এবং ইলেকট্রন মিশ্রিত একটা গ্যাস এবং এটা আমরা পাই দশ ট্রিলিয়ন কেলভিন টেম্পারেচারে অর্থাৎ এই কোয়ার্ক মিলেই প্রোটন নিউট্রন তৈরি হয় প্রোটন নিউট্রন মিলেই নিউক্লিয়াস তৈরি হয় নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন মিলেই পরমাণু তৈরি হয় পরমাণু মিলে অণু তৈরি হয় অণু থেকে বিভিন্ন যৌগ গঠন হয় এখন দেখো তো দশ ট্রিলিয়নেই কি শেষ দশ ট্রিলিয়ন কেলভিন তাপমাত্রাতেই কি শেষ নাকি আরও উত্তপ্ত করা যাবে মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে আমি একে আরও উত্তপ্ত করব আরও যদি এখন একে আমরা উত্তপ্ত করি তাহলে কি হয় সেটা একটু এবার আমরা দেখি তো আমাদের কাছে এখন আছে দশ ট্রিলিয়ন কেলভিন টেম্পারেচারের কোয়ার্ক নিউট্রিনো এবং ইলেকট্রন মিশ্রিত গ্যাস এইবার আমরা এইটার টেম্পারেচার আরেকটু বাড়ায় করব ওয়ান কোয়াড্রিলিয়ন কেলভিন ওয়ান কোয়াড্রিলিয়ন কেলভিন অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন কেলভিন তো এই ওয়ান কোয়াড্রিলিয়ন কেলভিনে কি হবে এটা বলার আগে আমি একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে আমাদের কাছে মৌলিক বল আছে চারটা এক মহাকর্ষ বল দুই তরিচুম্বক বল তিন নিউক্লিয়ার দুর্বল বল এবং চার হচ্ছে নিউক্লিয়ার সবল বল তো এই চার ধরনের মৌলিক বলের মধ্যে 
তড়িৎ চুম্বক বল এবং নিউক্লিয়ার দুর্বল বল অর্থাৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এবং নিউক্লিয়ার উইক ফোর্স তড়িৎ দুর্বল বল এই দুটো এক হয়ে হয়ে যাবে ইলেকট্রো উইক অর্থাৎ তড়িৎ দুর্বল বল তার মানে চার ধরনের মৌলিক বলের মধ্যে দুইটা মৌলিক বল এক হয়ে মৌলিক বলের সংখ্যা হয়ে যাবে তিনটা তার মানে দেখো আমাদের কাছে এখন মৌলিক বল থাকবে অর্থাৎ ওয়ান কোয়াড্রিলিয়ন কেলভিন তাপমাত্রায় মৌলিক বল হচ্ছে তিনটা মহাকর্ষ বল নিউক্লিয়ার সবল বল এবং তড়িৎ দুর্বল বল অর্থাৎ ইলেকট্রো উইক ফোর্স এইবার দেখো ওয়ান কিট কোয়াড্রিলিয়ন টেম্পারেচার থেকে যদি টেম্পারেচার আমি আরেকটু বাড়াই টেম্পারেচার যদি আমি আরেকটু বাড়াই তাহলে কি হবে টেম্পারেচার আরেকটু বাড়াই আমি করব টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এইট কেলভিন খুব বেশি কি খুব বেশি না ব্যাপার না প্রেসার কুকারের কী হবে সেটা কিন্তু আমরা এখন আর মনে রাখছি না প্রেসার কুকারটা ছিল কাল্পনিক আমাদের চুলাটাও কাল্পনিক রান্নাঘরটাও কাল্পনিক এখন এই টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এইট কেলভিন তাপমাত্রায় যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই ইলেকট্রো উইক ফোর্সের সাথে এবার নিউক্লিয়ার স্ট্রং ফোর্স এক হয়ে এই তার মানে ইলেকট্রো উইক ফোর্স এবং নিউক্লিয়ার স্ট্রং ফোর্সও এক হয়ে একটা মৌলিক বল তৈরি করবে অর্থাৎ আমাদের কাছে এখন মৌলিক বল থাকবে দুইটা একটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার দুর্বল নিউক্লিয়ার সবল এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তিনটার একটা মিশ্রণ তিনটা এক হয়ে যাবে তার মানে তিনটা মৌলিক বল তখন আমরা একই বলতে পারব এখন কথা হচ্ছে যে এই জায়গায় টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এইট কেলভিন তাপমাত্রা এসে আমরা দেখছি যে আমাদের চারটা মৌলিক বল হয়ে গেছে দুইটা এখন আমরা কি করব এখন যেটা করব এটার তাপমাত্রা আমরা আর একটু বাড়াব আর একটু টেম্পারেচার আমরা বাড়াই করব টেন টু দি পাওয়ার থার্টি টু কেলভিন এবং টেন টু দি পাওয়ার থার্টি টু কেলভিনে মহাকর্ষ বল প্লাস নিউক্লিয়ার ইলেকট্রো উইক ফোর্স প্লাস স্ট্রং ফোর্স সব চার ধরনের সব মৌলিক বল এক হয়ে একটা গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিওরিটা পাওয়া যাবে অর্থাৎ আইনস্টাইনের স্বপ্ন ছিল যেটা তোমরা সবাই জানো যে আইনস্টাইনের স্বপ্ন ছিল এটাই চার ধরনের মৌলিক বলকে একত্র করা এবং সেই চার ধরনের মৌলিক বলের একত্রে একটা মৌলিক বল তৈরি হবে কত টেম্পারেচারে টেন টু দি পাওয়ার থার্টি টু কেলভিনে এখন কথা হচ্ছে যে এইটাকে আমরা কি বলবো এইটাকে আমরা বলবো স্ট্রিং গ্যাস কি বলবো স্ট্রিং গ্যাস সুপার স্ট্রিং গ্যাস এটাকে আমরা বলবো সুপার স্ট্রিং গ্যাস তাহলে সুপার স্ট্রিং গ্যাস কি টেন টু দি পাওয়ার থার্টি টু কেলভিনে যদি আমরা চলে যাই তখন চার ধরনের মৌলিক বল এক হয়ে এক হয়ে যায় তখন সেই অবস্থার তার মানে এখন আমাদের কাছে প্রেসার কুকারের মধ্যে এখন যা আছে সেটাই হচ্ছে সুপার স্ট্রিং গ্যাস এই সুপার স্ট্রিং গ্যাস আসলে আমাদের হাতে এখন নাই আমরা এটা কল্পনায় করলাম থিওরিটিক্যালি এটা করলাম কিন্তু হয়তো এক সময় তোমরাই এটার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলবা এবং এই চার ধরনের মৌলিক বল যখন এক হয়ে যাবে তখন আসলে আমরা এটাকে বলতে পারব থিওরি অফ এভরিথিং এটাকে বলে থিওরি অফ এভরিথিং অর্থাৎ এই থিওরি অফ এভরিথিং এমন এক থিওরি যার সাহায্যে মহাবিশ্বের সকল সমস্যা সমাধান করা যাবে কিন্তু এই থিওরি এখন আমাদের হাতে কিন্তু নাই এখন কথা হচ্ছে সুপার স্ট্রিং গ্যাস এমন একটা জগৎ এটা আমাদের এই জগতের মতো না আমরা যে জগতে এখন বাস করছি সেই জগৎটা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক একটা জগৎ দেখো তুমি যখন রাস্তাঘাটে হাঁটছ বা কোথাও যাচ্ছ তুমি হয় এক্স অক্ষে যাচ্ছ না হলে তুমি ওয়াই অক্ষে যাচ্ছ না হলে তুমি জেড অক্ষে যাচ্ছ এবং এই ত্রিমাত্রিক জগতের সাথে যদি আমি সময়টাকে যুক্ত করি তাহলে আমার জগৎটা হচ্ছে চতুর্মাত্রিক জগৎ অর্থাৎ টাইমকেও যদি আমি একটা ডাইমেনশন হিসাবে কল্পনা করি তাহলে আমাদের জগৎটা হচ্ছে চার মাত্রার কিন্তু এই সুপার স্ট্রিং গ্যাস এই প্রেসার কুকারের মধ্যে এখন যে সুপার স্ট্রিং গ্যাসটা রয়েছে এই গ্যাসটার মাত্রা হচ্ছে দশ মাত্রা অর্থাৎ সুপার স্ট্রিং গ্যাসের এই জগৎটাকে আমরা বলি দশ মাত্রার জগৎ এবং এই জগৎ সম্পর্কে আমাদের কিন্তু এখন কোনো আইডিয়া নাই কিন্তু হয়তো এক সময় এটা হবে সুপার স্ট্রিং জগৎ আমরা পাব এবং এই সুপার স্ট্রিং জগতের মধ্যেই হয়তো তখন তুমি এটা কল্পনা ধরে নাও এখন কল্পনা হলেও এটা 
থিওরিটিক্যালি অনেকেই এটা বলছে যে এরকম সুপার স্ট্রিং জগতের মধ্যে তুমি হয়তো তোমার চোখের সামনে একটা সুন্দর একটা ওয়ার্ম হোল দেখতে পাবা কি দেখতে পাবা একটা ওয়ার্ম হোল দেখতে পাবা এবং সেই ওয়ার্ম হোলের মধ্য দিয়ে তুমি হয়তো পাশের কোনো নক্ষত্রে বা পাশের কোনো জগতে বা পাশের কোনো একটা প্যারালাল ওয়ার্ল্ডে বা কোনো একটা জগতে হয়তো আমরা খুবই শর্টকাটে চলে যেতে পারবো এরকমটাই এরকম যে রাস্তা সেটাকেই আসলে আমরা বলি ওয়ার্ম হোল তো দেখো পদার্থ ছিল ডিফ্রিজে আইস সেইটাকে ভাঙতে 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 আমরা কোথায় চলে আসলাম তার মানে একটা পদার্থকে ভালো করে জানতে গেলে এটা তোমাদের মাথায় থাকতে হবে এবং আমি আশা করি তোমরা সবাই এটা বুঝতে পারছো তো দেখো আমরা পড়ছিলাম পদার্থবিজ্ঞান কাকে বলে পদার্থবিজ্ঞান কাকে পড়ে বলতে যে পদার্থবিজ্ঞান কি এটাকে সংক্ষেপে বলতে যে আমরা পদার্থের ভিতর থেকে ট্রাভেল করে আসলাম এবং এই পদার্থের ভিতর থেকে ট্রাভেল করতে যে আমরা ডিপ ফ্রিজের আইস থেকে আমরা চলে গেছিলাম দশ মাত্রার স্ট্রিং জগতে এখন কথা হচ্ছে যে এই যে দশ মাত্রার স্ট্রিং জগৎ থেকে আমরা ঘুরে আসলাম পদার্থ কি সেটা চিনতে যে আমরা যদি বলি যে পদার্থবিজ্ঞানের কি কোনো প্রকারভেদ আছে হ্যাঁ পদার্থবিজ্ঞানেরও প্রকারভেদ আছে এবং পদার্থবিজ্ঞানকে যদি আমরা প্রকারভেদ করি তাহলে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স একটাকে বলা হয় মডার্ন ফিজিক্স তো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স বা সনাতন যে পদার্থবিজ্ঞান সেই পদার্থবিজ্ঞানে পদার্থের দুইটা সত্তা আছে কি বললাম সনাতন পদার্থবিজ্ঞানে বা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে পদার্থের দুইটা সত্তা আছে এক হচ্ছে ভর দুই হচ্ছে শক্তি এবং যার কারণে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে এই ভরের সংরক্ষণশীলতার সূত্র আছে এবং শক্তিরও সংরক্ষণশীলতার সূত্র আছে কিন্তু যখনই আমরা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স থেকে মডার্ন ফিজিক্সে চলে যাব মডার্ন ফিজিক্সে গেলে আমরা দেখতে পাব যে ভর এবং শক্তির মধ্যে আসলে তেমন কোনো পার্থক্য নাই মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন এই আইনস্টাইন যেটা করছে তার ই ইকুয়াল এম সি স্কোয়ার সূত্রের মাধ্যমে ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করে ফেলছে এবং তার মতে ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায় এবং শক্তিকে ভরে রূপান্তর করা যায় এবং এটা অবশ্যই যায় যার প্রমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোশিমা নাগাসাগিরতে পারমাণবিক বোমার হামলা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়ায় ছিটায় থাকা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো এখন কথা হচ্ছে যে ভর শক্তিতে যেহেতু রূপান্তর করা যাচ্ছে যার কারণে মডার্ন ফিজিক্সে এসে কিন্তু ভরের সংরক্ষণশীলতা বা শক্তির সংরক্ষণশীলতা আলাদাভাবে নাই এখানে আছে ভর শক্তির সংরক্ষণশীলতা এখানে আছে কি ভর এবং শক্তির সংরক্ষণশীলতা এবং এই মডার্ন ফিজিক্সে আবার আমরা যদি বলি যে মডার্ন ফিজিক্সে যদি আমরা বলি মডার্ন ফিজিক্সকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ছোটদের পদার্থবিজ্ঞান একটা হচ্ছে বড়দের পদার্থবিজ্ঞান শুনতে হয়তো খুবই মজা মানে হাসি লাগছে যে ছোটদের পদার্থবিজ্ঞান আবার কি বড়দের পদার্থবিজ্ঞান আবার কি তো এই ছোটদের পদার্থবিজ্ঞান আমি বলতে বোঝাচ্ছি কোয়ান্টাম ফিজিক্স এবং বড়দের পদার্থবিজ্ঞান বলতে আমি বোঝাচ্ছি রিলেটিভিটি তো এই যে কোয়ান্টাম ফিজিক্স আমি বলছি ছোটদের পদার্থবিজ্ঞান এর মানে কিন্তু এই না যে এটা প্রাইমারি বা হাই স্কুল লেভেলে পড়ানো হয় বা কলেজ লেভেলে পড়ানো হয় কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি ছোটদের আমাদের এই মহাবিশ্বের একদম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যেগুলো পার্টিকেল তাদের চরিত্র সম্পর্কে তুমি যদি জানতে চাও তাহলে তোমাকে কোয়ান্টাম ফিজিক্স পড়তে হবে আর তুমি যদি বড়দের ফিজিক্স অর্থাৎ রিলেটিভিটি অর্থাৎ তুমি যদি এই মহাবিশ্বের বড় বড় নক্ষত্র এই মহাবিশ্ব এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে তুমি যদি জানতে চাও তাহলে তোমাকে রিলেটিভিটি পড়তে হবে তো এই হচ্ছে ফিজিক্সের প্রকারভেদ এবং ফিজিক্স আমি আগেও বলছি এটা একটা ব্যাপক সাবজেক্ট অনেক বড় একটা বিস্তার নিয়ে এর আলোচনা এবং এই যে আমি বললাম পদার্থবিজ্ঞান বিভিন্ন শক্তি নিয়ে আলোচনা করে আমরা হয়তো ইন্টারমিডিয়েটেই শব্দ শক্তি তাপ শক্তি আলোক শক্তি যান্ত্রিক শক্তি চুম্বক শক্তি পারমাণবিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি বিভিন্ন শক্তি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আশা করি তোমরা সবাই সঙ্গে থাকবা সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবা সময়টা খুবই খারাপ বাসায় থাকো নিরাপদে থাকো ডাক্তারদের পরামর্শ যেগুলো স্বাস্থ্যবিধি দিচ্ছে সেগুলো মেনে চলো